oggi mi vedete con il trucco solo degli occhi perché andrò a terminare la base con voi sarà una base super low cost eh, di prodotti devo dire che provo con voi per la prima volta quindi mm, vedremo insieme e vi dirò le mie prime impressioni è un periodo che sto un po' in fissa con il fondotinta liquido sapete per tutti i giorni uso il fondotinta in polvere di puro bio ma nel fine settimana mi piace comunque in questo periodo avere una base un po' più leggermente più coprente un po' più flawless eccetera e vi ho chiesto consigli su Instagram me ne avete consigliati vari di fondotinta che comunque eh, hanno una media coprenza con un effetto seconda pelle, semi opachi eccetera. Per quanto riguarda quelli costosi quindi il Dior ad esempio Backstage, Chanel, Nars, Armani eccetera magari andrò da Sephora mi farò dare dei campioncini e poi vedremo più avanti con uno sconto del 20. Tra quelli invece low cost devo dire che ho scelto questo qua l'HD Liquid Coverage di Catrice che in realtà non è proprio una novità anzi ne ho sentito parlare tantissimo su Youtube ero molto indecisa se acquistarlo o meno perché il 75% degli ingredienti è praticamente identico al fondotinta di Fenty Beauty che se avete visto questo video sapete già che cosa ne penso eh, però poi una ragazza mi ha detto ma guarda in realtà mh, non sono eh, uguali la consistenza non è uguale eccetera mi sono vista tantissimi video al riguardo e tutte lo amano sia chi ha la pelle secca sia chi ha la pelle mista sia chi ha la pelle grassa e quindi mi sono detta ma sì per 8 euro lo prendo quindi l'ho trovato allo stand Catrice ehm, e ho preso la tonalità più chiara 010 sbocciandola sulla mano il colore mi sembrava proprio perfetto il sottotono non virava nemmeno troppo al giallo né troppo a rosa ehm, un effetto proprio seconda pelle almeno dalla mano quindi oggi andrò a provare con voi e vi dirò le mie prime impressioni ma partiamo dal correttore il correttore ho preso il liquid camouflage di Catrice sempre proprio perché ero lì l'unico colore però che c'era era questo qua che, era lo che è lo 007 natural rose è chiaro eh, si sì, da sottotono rosato quindi parto dal correttore e vediamo se la tonalità è giusta per me. Il profumo è molto forte, sembra proprio un profumo da profumeria. Applico prima questa parte così poi vi faccio vedere la uh, differenza di copertura. Ma ah, in realtà effettivamente sugli occhi non è poi così rosato come appare eh, dalla mano. Si asciuga molto in fretta, quindi ne metto un altro pochino. Il colore secondo me su di me è perfetto soprattutto per illuminare, mi piace tantissimo per illuminare però diciamo che non essendo un colore adatto eh, a coprire le mie occhiaie violacee perché ci vuole un sottotono giallo eh, questo è perfetto secondo me per andare a illuminare al momento uso questo devo dire che come eh, consistenza e colore per illuminare mi piace tantissimo se troverò altri colori penso che prenderò anche altri colori però purtroppo allo stand c'era solo questo passiamo ora al fondotinta come vi ho detto ho preso la tonalità 010 e eh, ho capito che questi tipi di fondotinta fatti in questo modo eh, a me piacciono molto quindi con questa pompettina fatta così vi faccio vedere il colore sulla mano che è questo e secondo me secondo me ha un sottotono neutro non è un fondotinta che vira troppo sul rosa o troppo sul giallo quindi potrebbe andare bene lo applico con la spugnetta di Nabla che ho già bagnato, eh, che comunque mi piace moltissimo, e poi le altre sono tutte a lavare. In realtà volevo fare metà 
con la spugna e metà con un pennello ma ho tutti i pennelli sporchi purtroppo comunque in un altro mi preparo con voi lo proverò magari col pennello sicuramente col pennello avrà una coprenza maggiore anzi se lo avete fatemi sapere ehm, con che tipo di pennello lo utilizzate io lo applico sulla mano e poi lo prelevo con la spugnetta perché lo so che è molto più figo fare cioè applicare direttamente il fondotinta uh, sul viso ma facendo così l'altra volta mi sono sporcata tutti i pantaloni quindi mm, cioè anche no allora il colore mi sembra perfetto colore ragazzi mi sembra perfetto bisogna vedere se poi si ossiderà applicando vedete veramente poco poco e poi lo prelevo con la spugnetta magari appunto altri giorni in cui insomma non, anche se mi sporco i pantaloni non fa niente che a proposito come si pulisce una macchia da fondotinta perché io l'ho messa in lavatrice ma la macchia è rimasta lo stesso fortunatamente era un pantalone da casa però insomma quindi ragazzi questo è l'effetto su di me del fondotinta di Catrice allora mi piace tantissimo tantissimo effetto seconda pelle è vero la coprenza mi piace da matti si è steso bene fammi vedere da vicino meraviglioso perché non l'ho comprato prima perché me lo spiegate perché non l'ho comprato prima forse lo so perché perché appunto molte dicevano che eh, era molto simile a quello di Fenty Beauty con l'inci praticamente quasi identico ma ehm, vi assicuro che l'effetto sulla pelle almeno su di me la stesura è totalmente diverso lo avete visto nel video di giovedì quindi potete vedere lì la differenza cioè wow 8 euro di fondotinta ed è fantastico il colore secondo me è quasi identico al mio tipo di pelle forse il sottotono è leggermente più giallino eh, rispetto al mio solito ma secondo me va più che bene spero appunto non si ossiderà l'effetto da vicino ragazzi è stupendo perché sembra non avere per niente il fondotinta però comunque ha coperto qualche rossore, qualche disco, discromia sicuramente col pennello avrà una coprenza maggiore ma già così a me va benissimo vado a fissare il tutto con la cipria questa non è proprio una cipria super super low cost perché è quella di Bourjois Lelfi Mix nella tonalità 01 Vanilla l'ho presa da Tigotà la uso anche per il correttore da Tigotà costa 15,90 euro io vabbè l'ho presa con lo sconto del 20% eh, cioè del 30 anzi eh, però sul sito di Notino costa 10,90 euro se non sbaglio quindi sì non è proprio super super low cost ma comunque era una delle ultime che ho acquistato e quindi la volevo provare penso sia un fondotinta comunque eh, dall'effetto matte e quindi non serve neanche forse forse su di me una cipria troppo opacizzante ok adesso vi volevo leggere che cosa c'è scritto qua sulla confezione per vedere se effettivamente poi rispecchia quello che dicono texture leggera e non oleosa verissimo che agisce come una seconda pelle verissimo soprattutto appunto non si vede è questo che mi piace un sacco che dal vivo non si vede che ho il fondotinta mentre quello di Fenty Beauty si vede tantissimo dona una coprenza a lunga durata questa della lunga durata non lo so ve lo, so, ve lo farò sapere senza l'effetto maschera vero per un colorito uniforme vero con un finish ad alta definizione per una pelle pronta per i set fotografici quindi secondo Catrice questo andrebbe bene anche per un set fotografico anche la cipria non mi sembra male come texture, è molto leggera, fine. E ora finiamo la base con questa palette di Make Up Revolution che avevo preso verso novembre. È l'Ultra Scalp Encounter Kit nella colorazione 01. 
ha praticamente terra, illuminante e blush, l'ho pagata 6 euro iniziamo dalla terra, in realtà ho utilizzato questa palette qualche volta, ancora non mi sono fatta un'idea ben precisa sinceramente ehm, di questa palette la terra mi ricordo che non mi era dispiaciuta infatti non mi dispiace non è una palette tra l'altro particolarmente polverosa forse ecco quello che mi aveva un po' deluso è il blush perché sì, non è niente di che carino però niente di che oggi poi testerò anche la durata di questi prodotti e eh, ovviamente vi farò sapere ed infine applichiamo l'illuminante tutto sommato non è male come palette più la vedo e più come effetto eh, sul viso non mi dispiace adesso vi faccio anche gli swatch sulle mani questo qua è il blush, un rosa, sì, niente di particolare questo è l'illuminante e questa è la terra, molto pigmentata la terra è quella più pigmentata tra tutti boh. non so se il pennello era sporco di un altro illuminante perché qua mi sembra mm, diverso o no? cioè dal vivo mi sembra meno sparaflescioso di quello che vedo qua vabbè quello che vi volevo far vedere oggi io era principalmente correttore e soprattutto fondotinta di Catrice che vi giuro, almeno prima impressione, è l'amore. Capisco tutto l'hype che c'è su questo fondotinta. Bene ragazze, questo è tutto, io spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video.